ከ50 አመታት በፊት በታሳስ የመንግስት ግልበጣ ሙከራ ከተሳተፉት ማከል ታሳስ ሰባት ቀን 753 ዓመተ ምህረት ቀጨኔ አከባቢ ስለወደቀው ስለ ዴትና ኮርኔል ወርቅ ነገ በየው ድንወራ ነው ወአቢ መጻፋችን ኢላክ ኃይለ ማርያም የዴትና ኮርኔል ወርቅ ነገ በየው ለኢለ ስራና የ753 ዓመተ ምህረት መፈንቅ ለመንግስት ትክክለኛ ገጽታ የሚሰይ መጽሐፍ ነው ክቡር ለትና ኮርኔል ወርቅ ነገ በየው የህዝብ የጸጣ ጥበቃና በትራራብ የግርማይነታቸው የታማጆን ምክትል ሹምስ ከሆነበት ጊዜ ድረስ ለውዳ ሀገሩ ያበረከተውን የሥራ ድርሻ በቅርብ የርሱ ጸሐፊ ሆኘ ባገረገልኩበት ጊዜ አትስለማቅ ለመጪውቱ ልጅ ለማሳወቅ ስል አቅርብ ያወለው ይላሉ ኢላቅ ኃይለ ማርያም መግቢያቸው ላይ ኢላቅ ኃይለ ማርያም በእናንተ ባርማቾቻችንና በእኛ በፕሮግራሙ አዘጋጆች ስም ከፍ ያለ ምስጋና ይدرسቻችሁና ወደ ፕሮግራማችን እንዝለቅ ስራ ሰዓቱን ይወስነው እንጂ ሰዓቱ ስራን መወሰን የለበትም ለምትሰራው ስራ ሁሉ ልባት አድርግበት ይሰራቸውና ያልሰራቸው ለይታ ነው ምልክትም አድርግባቸው ተሰራቾ ያቀርካቸው ስራዎች ግን ከአቅም በላይ አስከዳጅ ምክንያት ካላጋጥመ በስተቀር ስራን ሳጨርስ ወዴት ማጥይድ ከሊና ወቀሳ መዳን አለበ አንተ አንዱ የመንግስት አካል እንጂ ሰዓት የሚወስን የቀን ሰራተኛ አይደለምና የተሰጠ ያላፊነት ስራ በችሎ ታህ ታምኖ ብስ ሆነ ድረስ ያላንዳች አድሎ በቅደም ተከተል ባስቀመጥከው መሪ መሰረት ያላንዳች ፍራት ስራን ፈጽሙ ሐላፊነቱን አትሽሽ ለተመደውኩበት ስራ የተመረጥከው በዚያ ሙያ ብቃት በመሆኑ አንተም በሚመለከት የስራ ጉዳይ ለሚመጡ ባለጉዳዮች ምን ግዜም ቢሮ ክፍት ሆኖ ማገልገል አለበት የማይመለከትም ሆነ ወደ የሚመለከተው ክፍል ባለጉዳዩ መምራት አለበት ለስራ ጉዳይ ከቢሮ ከወጣ ደግሞ አ የምትገኝበት መስሪያ ቤት ወይም ክፍል የስልክ ቁጥር በቢሮ በር ላይ ክብ የሰዓት ቅርጽ ክርታስ በማዘጋጀት በቅስት ማሳየት ለ የኤርኮል ለስብሰባ ሆኖ ጊዜው የሚራዘም ብሆኖ ከተገኘ ቴሌፎን ለመስሪያ ቤት ደውለ ማስተዋቀ ባለጉዳዮች አንተም በመጠበቅ መጉላላት ይልባቸውምና የህزب ቅሬታ ብዙት ወዘተ ይሰማቸውና ያያቸውን አንድ አንድ መንግስትን የሚመለከቱ ነገሮች ሆኑ እኔና የሚመለከቱን በማለት ብቻልታ ማለፍ ይልብም ለሚመለከተው ክፍል በሆነው ዘዲና መንገድ ማሳወቅ አለበት በትዛሪ አንተንም ይመለከታልና ይህን በመሳሰሉ አመራር ስጭነት የሚታወቀው ሌትና ኮርኔል ወርቅ ነገበየው የተወለደው በቆንደራ ወራጃ በደብረታቦር ወረዳ ከዳብ የተሰመሆኑ ይነገራ ይላሉ ኢላቅ ኃይለ ማርያም በመጻፋቸው ዩን እንጂ የትምርት ፍላጎትና ናፍቆት ከልጅነቱ ጀምሮ ያደረበት በመሆኑ በመጠኑ የተማራትንም የቤተክህነት ትምርት መጠቀም ለበለጠ ዕውቀት ፍለጋ በወቅቱ የነበረውን የቆሎ ተማሪ ለምድ እንደለበሰ እንደምንም አዲስ አበባ በመግባት ለጥቂት ጊዜያት ከሰነባበተ በኋላ አንድ ቀን እንዳጋጣሚ ንጉሱ ካራት ኪሎ ቤተ መንግስት ወደ ራሳቸው 6 ኪሎ ገነተ ለውል ቤተ መንግስታቸው ሲሄዱ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን አጠገብ ከሌሎች ጓደኞቹ ጋር አቤት በማለት ንጉሱ እንዲያወጨው ያደርጋሉ። ንጉሱም ጥያቄዎቻቸው ለትምርት በመሆኑ ተደስተው አዳሪ ትምርት ቤት ገብተው እንዲማሩ ባልደረባ አድርገውላቸው ወርቅነ ተፈሪ መኮንን ትምርት ቤት ይደርሷል። በትምርቱም ጎበዝ እንደነበረ በቅርብ የሚያቆት ይመስክሩለታል። እስከ አምስተኛ ክፍል ከተማረ በኋላ የውታደርነት ስሜት ስለነበረው በ1938 ዓመተ ምህረት በተቋቋመ የክብር ዘበኛ ካዴት ወይም የመኮንኖች ማስልጠኛ ገብቶ የ3 አመት የሚሊተሪ ትምርቱን ጨርሶ በጭ መኮንነት ይመረቃል ይህም የክብር ዘበኛ ካዴት ማስልጠኛ ተቋም ይገኝ ነበርው በኋላ ቤላ ሳለስላሴ ተብሎ በሚጠራው ግቢ ነው ይህም የካዴት ማስልጠኛ ከ1945 ዓመተ ምህረት በኋላ ተዘክቷል ከፖሊስ ሰራዊት በስተቀር የጥቁር አምባሳ መኮንኖች ማስልጠኛ ተብሎ ከጥላት በፊት በተቆረቆረው ሁለት አገነት የጦር ትምርት ቤት ሆነ የካሊቶች ኮርስ የሚሰጠው ወርቅነ በክብር ዘበኛ ልዩ ልዩ ወታደራዊ ክፍል ከማገልገሉም በላይ ሁሉም እንዲማር ባለው ፍላጎትና ስሜት ተምሮ የማስተማር ግዴታውን ከመኮንን ጓደኞቹ ጋር በመሆን ሰራዊቱን ከጦር ትምርት በተጨማሪ የቀረም ትምርት በማስተማር ተሳትፏል ወርቅነ ገበየው በመክትል የመቶ አለቅነት ተመርቆ ለሁለት አመታት በሰራዊቱ ልዩ ልዩ ክፍል በማገልገል የመቶ ልቅና ማዕረግ እንዳገኘ የንጉሱ የክብር ዘበኛ ሰራዊት ከሌላው ጦር በልጦ መታየት እንደ ግዴታ ስለሚቆጠር መስራ ቤቱ ከነጋዴዎች ጋር በመጻጻፍ በዱቤ ልብስ እንዲያሰፉ በዱቤ እቃ እንዲወስዱ ሁለታ ስለነበረው የመቶ አለቃ ወርቅነ ገበየው ይህን ድል በመጠቀም በየወሩ ከሚያገኘው ብር 150 ላይ ከጋሪቤዲያን የሱፍ ልብስ መደብር ሁለት ሙሉ ልብስ ወይም 6 ሜትር በመውሰድ 
በዮሩ 30 ብር ልብ ሰፊው ለነበረው ለኑሩ ሰይድ ለሁለት ሙሉ ልብስ በሁለት ወር ከፍሎ ለመጨረስ ብር 40 በዮሩ ይከፍል ነበር ለፉቲና ለቤት ክራይ ተከፍሎ ከመትቀረው ገንዘብ ውስጥ በመጠኑ ለመጻፍ መግሻን በሚያወለው በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ማብቂያ ላይ ኮሪያ በሁለት መከፈል አንደኛው የደቡብ ክፍል በመራባያን ቁጥጥር ስር ሲውል የሰሜኑ ክፍል ደግሞ በሶሻሊስቱ ጎራ ስር በመዋሉ በየጊዜው የደቡብ ክፍል በማጥቃት ወደ ሶሻሊስቱ ጎራ ለማስገባት ከመጣሩ ማልፎ በመወረሩ ምክንያት የተባበሩት መንግስታት የጠጣው ክፍል ለተባበሩት መንግስታት አባላት ጦርነቱን እንዲመክቱ ጥሪ ያደረገው ኢትዮጵያ አስቀድማም የሊጎፍኔሽን ኋላም የተባበሩት መንግስታት መስራች እንደመሆኑ ጥሪውን ያለማወላወል በደስታ ነበር የተቀበለችው በዚህ መሰረት በዘመናዊ ጦር በተዘራጨውና በሰራዊትነቱም ብቁነት አለው ብለው የሚተማመኑበት የክብር ዘበኛ ሰራዊት ሄዶ ግዳጁን እንዲወጣ ንጉሱ የክብር ዘበኛ መመሪያው አናዛዥ ለነበሩት ለብርጋዴር ጀነራል ሙልጌታ ቡሊ ተዛሰጡ ጀነራል ሙልጌታ ሙከሮችን በመሰብሰብ ግዳጁን ለመወጣት ወደ ሩቅ መስራቅ ሜዳውን ይሄን ጦር በተሰማራችበት የጦር ስልት በዘመናዊ መሳሪያ በማገዝ በዚች በቀረጩ አጭር ጊዜ ውስጥ በመረብ አረብ እንድታዘጋጁ አደረያን ጭምር አስተላልፋለሁ ባሉት መሰረት ወኮኖቹ በየሰለጥንበት ሙያ ጦሩን ማስልጠን ተያዙት የመቶ አለቃ ወርቅ ነገበየው የትጥቅና ዘመቻ መኮንን ቢሆንም የጦር ስልት በመውጣትና ያሽዋ ካርታ በመንደፍ የማጥቃትና የመከላከል ስልት በማዘጋጀት የተመሰከረለት ስለነበር የመጀመሪያው ቃኝውን በማስልጠን ታላቅ አስተዋጽኦ ማድረጉ ይነገርለታል መርሁ ተመልከት አላማህን ተከተል አለቃህን ስለነበር ሰራዊቱ ከበላ አለቃው የሚነገረውን ትዛዝ ያላንዳሽ ማወላወል ተቀብሎ ዝግጅቱን በጥቂት ቀናት በመፈጸም ለጉዞ መሰናዶን ጀመረ በጥቂት ቀናት ውስጥ ከመጋቢታ አንድ እስከ መጋቢት 17 ቀምጫ ካዳዲስ መሳሪያና ካንድ አንድ የጦር ታክቲክ ጋር ለምድ ያደረገው የክብር ዘበኛ የመጀመሪያ ዘማይ ጦር ከንጉሱ ነገስቱ የመሸኛና አሜሪካል ሚያዚያ 5 ቀን 743 ዓመተ ምህረት ተቀብሎ በነጋታው ሚያዚያ 6 ቀን 743 ዓመተ ምህረት የዘመቻው ጥቅላይ አዛዥ መኮንን ሆኖ ከተመደቡት ከኮርኔል ከበደ ገብረ ጋር በመሆን ጉዞን በባቡር ወደ ጅቡቲ ቀጠለ 29 ቀን ጅቡቲ ምሽት ላይ እንደደረሰ ይተባበቀው በነበረው ጀነራል ማክራ በተባለው የአሜሪካ የጦር መርከብ ሳፍረው የባህር ጉዞ ወደ ፑዛን ቀጠለ ያንደኛ ቃኞሽ አለቃ አገልግሎት ሲሚያበቃው መጋቢት 1 ቀን 744 ዓመተ ምህረት መሆኑ በቅድሚያ የታወቀ ስለነበረ ይህን ጦር የሚተካ ሁለተኛው ቃኞሽ አለቃ ዝግጅቱን አጥናቆ በአዝማሽ መኮኑ በሌተና ኮሎኔል አስፋው አንዳርጌ አዛጅነትና መሪነት ከአዲስ አበባ ተነስቶ በባቡርና በመርከብ ሳፍሮ የኮሪያ ወደ ፑዛን ድረሰ አንደኛው ቃኞሽ ጦር አባላት በአሜሪካን ጦር አዛጆችና በኮሪያ ከፍተኛ ባለ ስልጣና ጭምር ክፍ ያለ አቀባበል ተደርጎለታል ወርቅ ነገበየው በሻምበል ማዕረግ የትምርትና የዘመቻ መኮንን በመሆን የዘመተው በዚህ በሌተና ኮሎኔል አስፋው አንዳርጌ ያዝማችነት በተመራው ሁለተኛው ቃኞሽ አለቃ ጦር ውስጥ ነበር እንደቀደመው የቃኞሽ አለቃ ጦር ሁሉ ይሄም ጦር ፑዛ እንደደረሰ ወደ ተባበሩት መንግስታት ጦር ማስልጠኛና ማስተማሪያ ጠቅላይ መምሪያ ገብቶ ከአሜሪካ የጦር መሳሪያዎችና ከኮሪያ ገጽ ምድር ጋራ ለተወሰኑ ቀናት ለምድ ካደረገ በኋላ በአሜሪካን 32ኛው ሬጅመንት መመደብ ያንደኛ ቃኝውን ስፍራ መጋቢት 21 ቀን 744 ዓመተ ምህረት እንደተረከበ ግዳጁን የፈጸመው ጦር ደግሞ ሁለተኛው ቃኝው በመጣበት ጦር መርከብ በመሳፈር ወደ እናት ሀገሩ በክብር ተመልሷል ከሚያዛ 6 ቀን እስከ ግንቦት 24 ቀን 744 ዓመተ ምህረት ድረስ ጦር ግንባር ከሚገኘው 32ኛው የአሜሪካን ሬጅመንት ውስጥ በደጀነት እንዲቆይ ከተደረገ በኋላ በዚሁ ቀን ግንቦት 24 የመጀመሪያ ግዳጅ ለመወጣት ሚዙሪ በተባለው የጦር ቀጠና በሽምቁ ጊያ በአጥቂነትና በቃኝነት ተልቆን ተወጥቶ እንዲመለስ ይታዘዛል ግንቦት 28 ቀን 744 ዓመተ ምህረት ኮኦፕሬሽንና ዘመቻ መምሪያ መኮንን ከሻምበል ወርቅ ነጋር በመሆን የጦር አዝማቹ ኮርኔል አስፋው አንዳርጌ ያሽዋ ካርታ በመንደፍ ባቀረቡት የጦር ስልት መሰረት በመክትል 100 አለቃ አስፋ ጌታውን የሚመራ 14 የሰው ኃይል ያለው ፓትሮል ቃኝ ጦር ክሬዲቱ ድክት ላይ ለግዳ ጭላካል በዚህም ቆራጡና ባለውን ኢትዮጵያዊ ጦር ወደፊት እየገሰገሰ በመጣቱን የተመለከተ የቻይና ጦር 
የሳውን እንኳን ሳይነሳ ወደ ነበርበት ፈርጦ ሲመለስ ቃኝ ጦሩም ግዳጆን ፈጽሞ ወደ ጦር ሰፈሩ ያላንዳች ጉዳት ተመልሷል ሐምሌ አንድ ቀን 944 ዓመተ ምህረት የኦፕሬሽን እና የዝምቻ መመሪያ መኮንኑ ሻምበል ወርቅ ነህ ከሪትና ኮርኔል አስፋው አንዳርጊ ጋር የጦር ስልት በመንደፍ የጥላትን ጦር መሽግ የሚያስለቅቅ አራት ቡድን ያዘጋጃሉ ይህ ቡድን 358 ተራራ 472 ተራራ እና ግመል ተራራ የተባሉትን የጥላት መሽጎች ማጥቃት ብሎ መደምሰስና ጥላትን ድባቅ መምታት ተልኮ ነበር የበላ አዛዥ መኮንኖች በአጡት የጦር ስልት መሰረት የመቶ መታፈሪያ ይሄልና የመቶ አባተ ገላኖ ጦራቸውን እየመሩ በመስማማት አብላጫ ያላቸውን በ358 ተራራ ላይ የሽመቃው ጊያ እንዲያካሄድ በመተው 472 ተራራን ለማጥቃት ወሰደር ምጃ በሞርታርና በግሬኛ ጦር እየተረዳ በብዛት ቁጥራቸው የትየለይ ከሆነው የቻይና ጦር ጋራ በአራት ማዘን ጊያ ይከፍታሉ። በዚህ የጦር አውድማ የተሰለፉት አራቱም ቡድን ወደፊት እንደ ጦር የተወረወሩ የጥላትን ጦር በማብረክረክ መhall ላይ ይገናኛሉ። ባላቸው ወንኔና ቆራጥነት በጨበታው ጊያ መሞሻለቅ ይጀምራሉ። ይህን የተመለከተ የቻይና ጦር እግሬው ጭን ብሎ ሸሻል። ከፍተኛ ጉዳት የደረሰበት የጦራው ድማ ይሄ ነበር። 11 የሞቱ ሁለት ቁስለኞች ብቻ በኢትዮጵያን ጦር ላይ ሲደርስ በጥላት በኩል ግን 91 የሞቱ 130 የቆሰሉ በአጠቃላይ ከ220 በላይ የጥላትን ጦር ቁስለኛና የሞቱ አድርጎ በሰላም ወደ ጦር ሰፈሩ ተመልሷል። በዚህም ካሜሪካን ጦር አዛዥ ሳይቀር የምስጋና ድብዳቤ ለጦር አዛዡ ድርሶታል። ይንግዲ ከተገኙት አንድ አንድ ጋይቶች ላይ ቀንጨብጨብ የተደረገው እንጂ ታሪኩን ተከታተሉ የጻፈው መጽሐፍ ላይ በሺ የሚቆጠሩ የጥላትን ጦር በመግደልና ማቆሰል ታሪኩን በወርቅ ቀለም ያጻፈ እንኳን ህይወት ያለው ወታደር ማስማረቀርቶ ሙትር የሳውን እንኳን በጦር ሜዳው ላይ ለይተው በክብር በጅግና አቀባበር ወታደር ሰልፍ ስነ ስርዓት ያስቀበረ ጦር ቢኖር ከኢትዮጵያ የሄደው ጦር ብቻ መሆኑ የተነገረለት የቃኙ ሻለቃ ጦር ነው በተለይ አምሊ 17 ቀን 744 ዓመተ ምህረት ቀጠና 358 ተራራ መሽግ ላይ አደጋጥሎ የጥላትን አላማ እንዲያከሽፍ የተላከው በመታለቃት ላይ ወንድም ማገኘው የሚመራው ጦር ከፍልሚያው ስፍራ እንደደረሰ መሽጉን ሰብሮ ለመግባት ባደረገው ሙከራ ከሌላ ቀጠና 458 ተራራ ከሚባለው የጥላት ጦር በተኩስበት ከባድ መሳሪያ ሱናም ከተላዘዙ ያ ምሳለቃ በሞት ይለያሉ። ባለቆቹ ሞት ያልተደናገጠው ጦር በታችሙ ብርሃኑ ደጋ ጋዛጅነት ረዳ ጦርስኪ መጣላቸው ድረስ እዚያው ማሸመቅ ራስን በመከላከልና ሬሳውን እንዲጠብቁ በማድረግ መልክት ወደ ጦር ሰፈር እንዲደርስ ያደርጋሉ። ወዲያው እንድትሰማም የቃኘው ጦር አዛጁ የኦፕሬሽን መኮንን በመጥራት ማስቸኳይ አንድ ሻምበል ጦር ድጋፍ ሰጪ እንዲልክ ትዛዝ ይሰጣሉ። የኦፕሬሽን እና የዘመቻ መኮንኑ ሻምበል ወርቅ ነገበየው ለግዳጅ የተመደበውን ጦር ለሚመራው ለሻምበል መላኩ በቀለ ትዛዙን ከመንገር ባሻገር የጦር ስልትም ከመሪው ሻምበል አዛዥ ጋራ በመንደፍ ጦሩን በሁለት ክፍሎ አንዱን በመክትል መተዋለቂያ ይልማ ወልደማርያምና ሌላው በመክትል መተዋለቂያ ደብ በመሪነት መሆን የተጎዳው የሻምበል ጥላ የጦር ዘንድ እንደደረሱ አንደኛ ምድብ በከባድ መሳሪያ ሽፋን ሲሰጥ ሌላው ምድብ ቁስለኞችንና የሞቱን ሰብስቦ ወደ ጦር ሰፈር እንዲመለስ ማድረግ በሚለው ቅድ መሰረት ግዳጃቸውን ፈጽመው ወደ ጦር ሰፈር ለመመለስ ሲጀምሩ አሁንም 458 ተራራ ላይ የሚገኙት የጥላ ጦር በከባድ መሳሪያ የተከታተለ በመተኮስ ላስ ጭራሽ ችግር ፈጠረባቸው በዚህን ጊዜ ነበር ሻምበል መላኩና ሻምበል ወርቅ ነገበየው ሌላ አቅል በመንደፍ ሁለቱም በተለያየ አቅጣጫ በከባድ መሳሪያ ሽፋንና ድጋፍ ለመስጠት እየተሰማሩት በ458 ተራራ የጥላት ጦር ላይ የተከታተለ የከባድ መሳሪያ ምት ምጥቀም የተላከው ጦር ፋታጊንቶ ቁስለኞችና የሞቱን ጀግኖች አስክሬን ይዞ ወደ ጦር ሰፈሩ ሲመለስ በጊያው ፍልሚያ ወቅት በነፍሳድን ተግባር ላይ የተሰማራው ሻምበል ወርቅ ነገበየው ከባር መሳሪያውን ቆሞ ማስተኮሱ ይመስላል ከባር መሳሪያውን ቆሞ ማስተኮሱ ይመስላል አንደኛው ጆሮ ላይ በደረሰበት አደጋ ምክንያት በህክምናም ተሞክሮ ሊድን ባለመቻሉ ኖ ስክለተ ሞቱ ድረስ አንደኛው ጆሮ በጥጥ እንደተወተፈ ነበር እንዳንደኛው ቃኙ ሻለቃ ጦር ሁሉ ይሄም ሁለተኛው ቃኙ ሻለቃ ግዳጆን ፈጽሞ በሊትና ኮርኔል ወልዮን ሽታ ለሚመራው ለተተኪው ለሶስተኛው ቃኝ ወሻለቃ ጦር አስረክቦ መጋቢት 26 ቀን 945 ዓመተ ምህረት ወደና ታገሩ መመለሱ ይታወሳል
ካሌንታ የሆነው ኒያላይ ፍራንስ አክሲዮን ማህበር ይህን ትዝታ ዛራ ላይ ተሰኝ ዝግጅት በሸገር ኤፍኤም 1.2.1 ስፖንሰር አድርጎ ሲያቀርብ ከፍተኛ ደስታ ይሰማዋል ኮሪያ ደርሶ የተመለሰው ሰራዊት ካሌዶ የሰራዊቱ አባል ላቅ ያለ መሆኑ ለማሳየት በጣም ነበር የሚጥረው ለዛው ዱባል ለንጻነት ባልና አንዳንድ እንግዳ ሲመጣ አሰልፍ በማሳየት ይታወቀው የኮር ዘበኛ ሰራዊት ከነጥላ ጫማ ቡት ጫማ እንዲወለለትና በሰልፍ ግዜም ድምቀት እንዲሰጥ ብሎ በተረከዙ ላይ የፍረስ ኮቴና ከጫማው ሶል ስር ከዳር እስከ ዳር ኩርንችት ከምስር ምስማር የተገጠገጠበት ጫማ ሰራዊቱ በሰልፍ እየተመመ ሲሄድና ሲቆም የሚያስመው ድምጽ እንኳን ወጣቱን ቀርቶ ትልልቁንም ሰው ምን ነው ወታደር በሆን ሚያስይ ነበር በተጨማሪም በዲሲፕሊን በጣም የታነጸ ስራይት በመሆኑ በህዝቡ ዘንድ ከፍ ያለ ተወዳጅነት በማጥረፉ የክብር ዘበኛ ተወዳጅነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መጣ ንጉሱም ይህን ስራይት በጣም ከመወደዳቸው የተነሳ ይመስላል በጣም የሚወዱትን የቡሽ ፓርኔጣ የክብር ዘበኛ ስራይት መለያ እንዲሆን ፈቅደው የክብር ዘበኛ መለየው ንጉሱ የሚያደርጉት ፓርኔጣ ነበር በባርኔጣው ቀኝ ጎን ላይ ክብ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማና በግንባር በኩል የክብር ዘመኛ አርማ አለበት ለዚህም ይመስላል ጠቅላላ አሽከሮቹን በጣም ወደዳቸው የራሱን ባርኔጣ አውልቆ ሰጣቸው በማለት ይወደሱ ነበር ሰራዊቱም ሆነ መኮንኖቹ ለአመት ፍቃድ በእያለበት ሄዶ ከተመለሱ በኋላ ያገኙትን የትምርትና የጦር ስልት ከዘመኑ የአሜሪካ መንሳሪያ ጋራ በመጠቀም የጦር ትዕይንት እንዲያሳዩ በመፈቀዱ ካራሎ ተብሎ የተወቀው ተራራ ላይ ወጣት መኮንኖች አዛዥነትና አማሪነት አዲስ አበባ የሚገኙ ሚሊተሪ አታሾች ኤምባሲዎችና ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣኖችና ሚኒስትሮች በተገኙበት አሳይተው እጹብ ድንቅ ሚባል ስምና ትርፈዋል ይህ ግን ባርበኝነት በተፈረጁት ዘንድ ደስታና አልሰጠም ነበር ይልቁንም በገዛጃቸው አስተምረው ራሳቸውም የማይበጃቸው ሆኖ እንዳይቀር ያሰጋል ይያሉ መተቻቻቸው አልቀረም በዚህም ተጠርጣሪው ዋናው አዛዥ መሆናቸው ከክብር ዘበኛ አዛዥነት እንዲነሱና በመትካቸው ሊላ እንዲመረጥ ሐሳብ ቀረበ በአመቱ በ1947 ዓ.ም ምረት ጀነራል ሙልጌታ ሜጀር ጀነራል ተብለው የጦር ኃይሎች የታማጆር ሹ ሆኑ በክቡርነታቸው ምትክ ኮሎኔል የነበሩት መንግስቱ ነው አይ ብርጋዴር ጀነራል በመባል የክብር ዘበኛ ሰራዊት አዛዥነቱን ተረከቡ ይኖሩበትና የቆዩበት ቤት በመሆኑ በአማራሩ ላይ ምንም ችግር አላጋጠማቸው በ1948 ዓመተ ምህረት ታላቁ ዳጃችን የሆኑት የዩጎስላቪያ ሪፐብሊክ መንግስት መሪ ፕሬዚዳንት ጆሴፍ ብሮስቲቶ አግራችን እንዲጎበኙ ጥሪ ያደርገንላቸው ፈቃደኛ ሆነው ስለተገኙ ከፍ ባለ መስተንግዶ ስለምንቀበላቸው አሰ ወደብ ድረስ ሄዶ የሚቀበላቸውና ተመለሰው ወደ አግራቸው ስኬዱ ድረስ ለርሳቸው ብቻ የሚመደብ አንድ ሻምበል ጦር እንዲዘጋጅ ያደርግልን ከዚህ በተጨማሪ ጎበዝ ቀልጣፋ የሆነ ለንግዳችን ባግናይ መኮንነት የሚያገለግል ወጣትና ንቁ የሆነ መኮንን አዘጋጅልን በማለት ንጉሱ ለጀነራል መንግስቱ ተዛይ ሰጥቷል ጀነራል መንግስቱም በቅርብ የሚያቁትና በስራውም ትጋት የሚወዱትን ትምህርትና የመረጃ መኮንን የብራቸው ድረስ በመጥራት ንጉሱ የተቀበሉትን አድራለ መወጣት የሚችል እሱ መሆኑን በመግለጽ እንግዳው አገሩ ተመልሶ እስኪ ድረስ ሐላፊነቱን ከርሱት ከሻ ላይ የማይወርድ መሆኑን አስጠንቀቀው ለወርቅ ነህ ይነግሩታል መኮንኑም ለእንደዚህ ያለ የጦር መሪ አግራችን ጣላትን እንዴት እንደተጋፈጠችና ባየርና በጋዝት ዝንኳስ ተደበደብ ተስፋ ባልመቁረጥ እስከ መጨረሻ ድረስ አርበኞቹ አቶ አክተው ድልስ ለመንሳታቸው ትሬት በማይጨው ላይ ማሳየትም ስለሚኖርብን ካሁኑ ዝግጅቱ ይጀመር በማለት ላዛጁ ያመለክታል ዋና ዛጁ ሐሳቡ በመደገፍ የሚያስፈልገውን ኃይልና ሰራዊት እንዲጠቀም ሙሉ ስልጣን ይሰጡታል መኮንኑም ከስራ ባልደረቦቹ ጋር በመመካከር የሚያስፈልገውን መሳሪያና ጦር ማስፈቀድ የጦር ልምምዱ ዝግጅት ተጀመረ ሻምበል ወርቅ ነገበየው እንግዳው ለመቀበል አሰብ ወደብ ድረስ የሚሄዱትንና የጦር ትዕይንት ለማሳየት የተደረደሩትን የሰራዊቱን አባላት በመያዝ ማጨው ላይ እንደደረሰ ለዛላፊዎቹ ትዛዝ በመስጠት እንግዳው ፕሬዝዳንት ድርሶ ከተጋጅለት ትክብር ትሪሙል ላይ እንደተቀመጠ ትሪቱ እንዲታይ ግብዣ ሲደረግለት ትሪቱ እንዲጨመር ትዛዝ ሰጥቶ ካጃዊ ሰራዊካ በመሆን ጉዞውን ወደ አሰብ አደረገ ንጉሱም የክብር እንግዳቸው ለመቀበል ባየር ተነስተው አሰብ ካረፉ በኋላ በመኪና ወደ ውድረስ መጥተው 
ድንግዳው ክብል በተዘጋጀ ክብል ቦታ ተደረሱ ድንግዳው መርከብ እንደደረሰ ንጉሱም አጃቤቻቸው በማስከተል መርከቡ ድረስ በመግባት ተላቁ ወዳጃቸው ፕሬዚዳንቲቱም በመቀበል ተያይዘው ከመርከብ ወረዱ ድንግዳው ጋር የተሰለፈው የክብር ዘብ ሰልፍ ጎበኙ ለንግዳው ፕሬዝዳንት መስተንግዶ ዋላፊነትና ስልጣን የተሰጠው የክብር ዘበኛ የትምርትና የዘመቻ መኮንን ቻምበር ወርቅ ነገበየው እንግዳው ለክብሩ ወደ ተዘጋጀለት ስፍራ እንደደረሰ ተደራይ ሰላምታ መስጠት ራሱን አስተዋወቀ። ባሰም ምጥለያ ለንግዳው ፕሬዝዳንትና ላጃቤቻቸው ያቀባበል ግብዣና መስተንግዶ ከተፈጸመ በኋላ ጉዞ በመኪና ወደ መሐል አገር ተጀመረ። ማጮ ከተማ እንግዳው ለመቀበል ከየቹ ያካዊ ከተሞች ይብልጠ በሰንደቅ አላማ ሸብርቃ እንግዳው መምጣት መጥዋቅ ላይ ስለነበረች ለእንግዳው ማርፊያ ከተዘጋጀው ጊዜው ትሪቡን ግራና ቀኝ ለህزبው በተዘጋጀ መቀመጫ ስፍራ በመሰብሰብ ጆዋና ቦታ ለእንግዳውና ለንጉሱ አቀባበል ከተደረገ በኋላ መኮንኑ ሻምበል ወርቅ ነህ መናገሪያው መድረክ ላይ በመቆም መጀመሪያ በማርኛ ለታላቁ እንግዳችን ክብር የተዘጋጀውን ስለማይጨው ጦርነት መታሰቢያ የጦር ትሬት እንደና ሳይፍ ፈቀደልን ዘንድ ይኩርዘኛ ጦር ይጠይቃል ካለ በኋላ በእንግሊዝኛ ለእንግዳው ፕሬዝዳንት ክብር የተዘጋጀውን የጦር ትርይንት ክቡር ፕሬዝዳንት እንዲመለከቱልን እንደይቃለን በማለት ትሪቱ ተጀመረ ከትሪቱ ፍጻሜ በኋላ ጉዞ ወደ ደስ ይቀጥሉ እንግዳው ለመቀበል የተዘጋጀው ህዝብ የጅ ሰላምታ መስጠት ጥቂት ቆይታ ማድረግ ጉዞ ወደ አዲስ አበባ ቀጠረ እንግዳው ፕሬዝዳንት ከመቀበል ጀምሮ ተመልሶ ስኬዱ ድረስ ሰላፊነቱን የተቀበለው አገናይ መኮንን ወይም ላይዘን ኦፊሰር ከእንግዳው አልተለየም ነበር ግዳው ጥንታዊ ቅርስ ያለባቸው ቦታዎችና የዱር እንስሳት ያለባቸው ስፍራዎች ጎብኝተው እንዳበቁ ወደ አግራቾ ሲመለሱ በክብር ዘብ በማጀብ ስካሰብ ሽንግቶቹ ተመልሷል። ወርቅና መስተንግዶ ልባቾ የተደረሰተው ንጉስ ከንግዳው መሸኝት በኋላ የክብር ዘበኛውን አዛዥ ብርጋሪያ ጀነራል መንግስቱ ወናይን ለቤተ መንግስታቸው አስተርተው የመኮንኑን አስተዋይነትና አሩቅ አሳቢነትን ጭምር በመስከን መኮንኑን ለተሻለና ለሚጠቅመን ስራ ስለምንፈልገው ምን ይመስላል ሲሉ ያማክሩታል። ካሪ ጀርናል መንግስቱ ነው የመኮንኑን ችሎታ ማነቅ ባስፈልገበት ቦታ ሁሉ ሊሰራ እንደሚችል ይመሰክርለታል ለመኮንኑም የተሰጠውን ኃላፊነትና ግዳጅ እንዲወጣ ንጉሱ ዘንድ በመቅረብ ይነገራል በሻለቃ ማረክ የህዝብ ጸጥታ ጥበቃ ተክላይ መምሪያን አዲስ መልክ እንዲያዋቀረ የተሾመ ወርቅ ነገበየው ለዚህ ድል በመመረጡ በጣም ደስ ቢለውም ስራው ኃላፊነትን የሚጠይቅ በመሆኑ ለስራ የሚጠቅሙትና ሊደረዱት የሚችሉትን የሥራዊቱን አንዳንድ አባላት ከርሱ ጋር እንዲዛወሩለት ዋና አዛዥን ይጠይቃል ዋና አዛዥም በደስታ ይፈቅድለታል ከልዩ ልዩ ክፍል በደረሰው ጥቆማ መሰረት ለስራው እንደሚጠቅሙት የተማመነባቸው የመንግስትና የባለስልጣን ደረጃት መስሪያ ቤት ውስጥ ከሚሰሩ ታባራት መካከል ስም ዝርዝራቸውን በመጥቀስ ከሚዘሩበት ክፍል ወደ حزب ጸጣ ጥበቃ ክፍል ተዛውሮ እንዲያገለግሉ በንጉሱ የታዘዙ መሆናቸውን በመግለጽ ትዛዝ ያስተላልፋል አላማው ይሰምረለት ሻለቃ ወርቅ ነገበየው ባክፕሮትና በፈገግታ ሰራተኞቹን ከተቀበለ በቢሮ ውስጥ በማስተናገድ የዮዴፊት ራዩን በቅድሚያ ከገለጸላቸው በኋላ ለዚህ ኃላፊነት ከንጉሰ ነገስቱ አደረ አትጥሎብን سنመረጥ ለህይወታችን ሳንሳሳ ግዴታችንን መወጣት ያለብን ሲሆን ለስራችን ቀደምት መነሻ የምናደርገው ከዚህ ወፊት ሲሰራበት የነበረውን አንዳንድ መመሪያ መሻር ግድ ይሆናል ይሁን ክብረነክ እየተባለ ህዝብን እንዳይናገር አፉን በመለጎም መብቱን ነጥቆ ይቆየውን ያረጃ ፈጅ ምርጃ ምር ከስሩ ነቅሎ መጣልና በስፍራው የህዝቡን ብዙት ለማወቅ የሚያስችልንን ጆሯችን ክፍት ማድረግ ይተበቅብናል ስለዚህ እናንተም በየተመደባችሁበት የስራ መስክ ባለፊነት ስራችሁና ግዴታችሁን መወጣት ይተበቅባችኋል ለምናወጣው መመሪያና ህግ መገዛት ይኖርብናል ራሳችን ለህግ ሳናስገዛ ሌላውን ማስገደድ አንችልምና አግራችን የድገት ፈር የምትከተልበትን መልክ መቅደድ የሚተበቀው ከኛና ከመስሎቻችን ጋር በመመካከርና በስራ በመተርጎም ነው ስለዚህ እያንዳንዱ በስራቹ ከሚገኙ ባልድሮቻችሁ ጋር በመሆን ኃላፊነትን ሳሸሹ የስልጣችሁን ስልጣን በመጠቀም ባለጉዳዮቹን ሳታጉላሉ ውሳኔ መስጠት አለባችሁ በየቀኑ በምን በምን ጉዳይ ላይ ሰራችሁትን የስራ ውጤት በሸኝ ደብዳቤ ማስተዋቅ የተፈጸመ አንድ አንድ ስተት ቢኖር በጽሁፍ ርም ተደርጎ ማሻሻል ይቻላል ከናንተ ስራ ጋር ማይገናኝ ጥያቄ ባለጉዳይ መጥቶብያ መልክታችሁ ወደሚመለከተው ክፍል መምራት ሲገባ ማመናጨቅና ማባረር ከናንተ ይተበቀም ሌላውም የናንተን ፈር በመከተል ከጥፋቱ ይታረማልና የሚል ምክሩን በመለገስ ሁሉም ስራውን በደስታና በቀና መንፈስ በተሰጣቸው መሪያ መሰረት ጀመሩ ቀሪውን ሳምንት እናስደምጣችኋለሁ